இந்த கேஸில் லோயர் கோர்ட்டு இவங்கள வந்து அக்யூட்டல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ விடுதலை பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ஹைகோர்ட்டு பொன்முடியும் அவனோட மனைவி விசாலாட்சி பொன்முடியும் ரெண்டு பேரையும் வந்து இங்கே கன்விக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன் என்னக்கா இப்போ அக்யூட்டல் பண்ணப்பட்ட இந்த வழக்கு டிவிஎஸ்சி மூலியமாகவே வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் அகெயின் இட் வாஸ் அப்பீல்டு பை டிவிஎஸ்சி இந்த அப்பீல் வழக்கு எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயச்சந்திர நீதியரசர் அவர்கள்ட்ட வருது ஏனென்றால் மனைவி பேரில் பார்த்தீங்கன்னா விஷால் எக்ஸ்போ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி விஷால் ஆட்டோமொபைல்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது விஷால் பப்ளிஷர்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது எவர் ஸ்மைல் என்டர்பிரைஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது பொன்னி கயல் ஃபிலிம்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் அவங்களது இது பொன்முடிக்கு எப்படி சம்மந்தப்பட முடியும்னா கீழமை நீதிமன்றம் அவர் விடுதலை பண்ணாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்து நமக்கு ஈவன் பைஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி இன் த நேம் ஆஃப் ஏ டூ And A2 holds the assets of A1 அண்ட் ஏ டூ ஹோல்ஸ் இந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை மக்களே அதாவது பொன்முடி அவர்கள் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய லஞ்ச பணத்தில் வாங்கக்கூடிய சொத்துக்களை எல்லாம் அவரது மனைவி பேரில் வாங்கியிருக்காரு மனைவி வச்சிருக்கக்கூடிய அத்தனை சொத்துக்களும் அவர் கணவனுக்காக வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை போட்டு ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ வெவ்வேறு ஆளுங்க நீங்கள் சொல்கிறது ஏற்றுக்க முடியாது கோர்ட்டு சரி ஏ டூ அத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்காங்கல்ல அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்டு வெல்கம் டு தி கே டிவி டிஎம்கேவின் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி அவர்கள் இங்கே கமிட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு ஃபார் தி பிசி கேஸ் பிசி அப்படின்னு பார்த்து நமக்கு இப்போ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் கேஸில் கமிட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு உயர்நீதிமன்றத்தால் சரி இப்போ இங்கே ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கும் என்னென்னா ரீசெண்டாக பொன்முடி அவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் போடுறாரு அந்த கேஸில் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் வந்து சுவமூட்டவாக வந்து என்னுடைய கேஸ் முடிஞ்சு போன என் கேஸ் எடுத்து விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறது கூடாது அப்படின்னு ஒரு கேஸ் போட்டிருந்தார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த கேஸ் வந்து சஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அந்த கேஸ் வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட் ஸோ ஏன் சஸ்பென்ஷன் வேணா அந்த கேஸே வந்து வந்து திரும்பி வாபஸ் வாங்கிக்க சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் வந்து மெயின்டெனபிளாக கிடையாது இந்த மாதிரியான ஒரு ஜட்ஜ் ஜட்ஜஸ் இருக்கிறதுனால தான் தப்பு நடக்கிறத வெளியே சுட்டி காட்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நிதியரசர்கள் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தார் இந்த கேஸில் ஸோ அந்த கேஸ் தான் இந்த கேஸ் தான் அப்படின்னு நிறைய பேர் சந்தேகம் இருக்குது மக்களே அந்த ஒரு கே அந்த ஒரு விவரத்தையும் இன்னொரு விவரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸில் லோயர் கோர்ட்டு இவங்கள வந்து அக்யூட்டல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ விடுதலை பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ஹைகோர்ட்டு பொன்முடியும் அவனோட மனைவி விசாலாட்சி பொன்முடியும் ரெண்டு பேரையும் வந்து இங்கே கன்விக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன் என்ன காரணம் லோயர் கோர்ட் ஏன் இவங்களை அக்யூட்டல் பண்ணுறாங்க ஏன் ஹை ஹைகோர்ட் கன்விக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எளிமையான ஒரு விளக்கம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வெளியே வரவே இல்லை என்ன விளக்கம் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவில் மக்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் நம்ம பொன்முடி கேஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேஸ் கன்விக்ஷன் பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மூணு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இந்த கேஸ்க்கு முன்னாடி அது எளிய மக்களுக்கு புரியும்படியாக நான் விளக்க ட்ரை பண்ணுற மக்களே ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இங்கே ஒரு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க வேலை என்ன சார் உங்ககிட்ட இவ்வளோ சொத்து இருக்குது ஆனால் அந்த சொத்துக்கு ஏற்ற நீங்கள் வரி எங்களை கட்டலை ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ரைடுக்கு வரும் இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு வரும் ரைடு வர்றப்போ உங்கள் சொத்து பூரா இவ்வளோ சொத்து இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு நான் கேட்குறதுக்கு எங்கள் அதிகாரம் கிடையாது ஆனால் இவ்வளோ வச்சுருக்கீங்கல்ல இதுக்கான டேக்ஸ் ஏன் கட்டல இதுக்கு பேர் தான் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சரி இதை கொஞ்சம் ஓர வைக்கலாம் அடுத்தது இன்னொருத்தவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஈடின்னு சொல்லுவாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனால் சார் இவ்வளவு சொத்து நீங்கள் இவ்வளோ பணம் நீங்கள் வாங்கியிருக்கிறீங்க இவ்வளோ பணம் நீங்கள் கொடுத்துருக்குறீங்க ஸோ ஒரு இல்லீகல் பண பரிவர்த்தனை உதாரணத்துக்கு இவ்வளவு சொத்து நீங்கள் வச்சுருக்குறீங்க இந்த சொத்தோ இந்த பணமோ எங்கிருந்து வந்துச்சு இல்லை இவ்வளோ காசை நீங்கள் எங்கேயோ கொடுத்துருக்குறீங்க இந்த காசை நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்க ஸோ இவ்வளோ சொத்து உங்கள்கிட்ட பிளாக் மணியாக இருக்குது இது எங்கேருந்து வந்துச்சு த சோர்சஸ் ஆஃப் தி இன்கம் அப்படிங்கிறத விசாரிக்க வேண்டியது இடி டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அடுத்த ஒன்று இருக்காங்க அவங்க யாருனா டிவிஏசி டைரக்டரேட் ஆஃப் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் ஃபோர்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அரசு ஊழியர் அரசு
உதாரணத்துக்கு டிஎம்கே ஆட்சியில் இருந்ததுன்னா ஏடிஎம்கே மினிஸ்டர்ஸ் மேலேயும் ஏடிஎம்கே எம்எல்ஏஸ் மேலேயும் டிபிஎஸ்சியர் வந்து ஏவுவாங்க இதே ஏடிஎம்கே ஆட்சியில் இருந்தப்போ டிஎம்கே மேலே ஏவுவாங்க ஸோ இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு டிவிஎஸ்சி போட்ட கேஸ் தான் இந்த பொன்முடி கேஸ் ஸோ விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் ஸோ விஜிலன்ஸ் அரசு ஊழியர்கள் அடுத்தது முக்கியமாக இந்த அரசியல்வாதிகள் முக்கியமாக அரசியல்வாதிகள் சொல்லக்கூடிய முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டர்ஸ் இவங்களுக்கு இந்த சொத்து மதிப்பு இவ்வளவு இருக்கு இந்த சொத்து மதிப்பு இவங்களுடைய வருமானத்துக்கு அதிகமாக இருக்கு எப்படி வந்துச்சுன்ற கேஸ் இவங்க போட மாட்டாங்க சொத்து மதிப்பு அதிகமாக இருக்கு சொன்ன கேஸ் போடுறேன் எப்படி வந்துச்சு எப்படி சம்பாரிச்சிங்க எங்கேருந்து சம்பாரிச்சிங்க அவன் இன்கம் என்ன அந்த சோர்ஸ் என்ன இது கேட்க மாட்டாங்க இதான் அவங்களுடைய ஒரு அசட்டுடைய வேல்யூ இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ வச்சுருக்கிறீங்க வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த அசட்டு எவ்வளோ அதிகமாக வந்துச்சு ஸோ டிஸ்ப்ரொபேஷனேட் டிஸ்ப்ரொபேஷனேட் ஆஃப் அசட்ஸ் எப்படி வந்துச்சு வந்துச்சு அவள் தப்பு பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் இதுதான் அவங்களுடைய வரையறை மக்களே ஸோ இது தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பொன்முடி மேலே எத்தனை கேஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் பார்த்துடலாம் ஈடி கேஸ் ஒன்று இருக்குது தட்ஸ் கால் மணி லாண்ட்ரிங் கேஸ் அது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா பொன் முடியும் அவங்களுடைய பையனும் வந்து என்கொயரிக்கெலாம் போயிட்டு வந்தாங்க அது என்ன என்கொயரி போயிட்டுருக்கு அந்த விஷயத்தில் இன்னொரு கேஸ் ஒன்று இருக்குது அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஒன்றில் நடந்த வச்சு போடப்பட்ட ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கு இவர் டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ டிஎம்கே டிரான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தப்போ டிவிஎஸ்சி போட்டு ஒரு வழக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சொத்து அதிகமாக வச்சிட்டாருன்ற ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில் வந்து ரொம்ப நாள் நிலுவையில் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு வழக்கு மூவாகவே இல்லை திடீர்னு அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேலூர் நீதிமன்றத்துக்கு அதை மாற்றுறாங்க என்றைக்கு மாற்றுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூன் மாதம் ஏழாம் தேதி மாற்றுறாங்க வேலூருக்கு அந்த இதை ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு கேஸை ஒரு கோர்ட்லேருந்து இன்னொரு கே கோர்ட்டுக்கு வந்து அந்த கேஸை ஷிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னால் தலைமை நீதிபதியுடைய கையொப்பம் வேணும் ஏன் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற காரணம் வேணும் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் ஒரு வழக்கு வேலூருக்கு மாற்றப்பட்டுக்கலாம் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல மாற்றப்பட்ட ஒரு நீதியரச ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க இந்த கேஸை விசாரிக்கிறாங்க விசாரித்து இருபத்தி மூணு ஆறு அன்னைக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு தரப்பும் டிவிஎஸ்சி தரப்பும் சரி பொன்முடி தரப்புலையும் சரி ஃபைனல் ஆர்குமெண்ட் பிரசன்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இருபத்தி எட்டு ஆறு ஃபைனல் ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கப்படுது கொடுக்கப்பட்டு அன்னைக்கு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துறாங்க ஸோ கொடுத்து ஜட்மெண்ட்டை முடித்து பொன்முடி வந்து பொன்முடி மேலே போடப்பட்டிருக்க வழக்கு எதுவுமே வந்து நிரூபிக்கப்பட முடியவில்லைன்னு சொல்லிட்டு அக்கிட்டல் பண்ணி விட்டுறாங்க இது முப்பது ஆறு இருபத்தெட்டு ஆறு வந்து ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அது நீதி நீதியரசர் அவர்கள் முப்பது ஆறு அவங்க வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ இந்த வழக்கை தான் ஹைகோர்ட் இருக்கக்கூடிய ஆனந்த ஆனந்த மகேஷ் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த கேஸை வந்து ஏன்னா எல்லா நீதி கிழமை நீதிமன்றங்களில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகளும் நீ தீர்ப்பு கொடுத்த நடக்க வழக்குகளையும் ஹைகோர்ட்டில் சூவோ மோட்டோவாக எடுத்து அந்த தீர்ப்பை பார்க்கலாம் பார்த்து இது தப்பாக இருக்குது இல்லை ஏதாவது வந்து ஒழுங்கான நீதி நீதி கொடுக்கப்படவில்லைன்னு அவங்க நினச்சாங்கனால் சூவோ மோட்டோ எடுத்து அந்த வழக்கை வந்து ரீஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வரைமுறை இருக்குது அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த விஷயம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆனந்த விஷயம் அவர்கள் இந்த டிவிஎஸ்சி வழக்கு வேலூரில் முடித்து வைக்கப்பட்ட அந்த வழக்கை ரீஓப்பன் பண்ணி அவர் அதை விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஏனால் ஒரு இத்தனை வருஷமாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அவர் பண்ண ஒரு ஒரு பிரச்சனை அவர் பண்ண ஒரு சொத்து குவிப்பு விஷயத்தை அவங்க போடப்பட்டத வழக்கை இவ்வளோ வருஷமாக அது நிலுவையில் இருந்துட்டு திருதுப்புன்னு எந்த விதமான உயர் நீதிமன்றத்துடைய தலைமை நீதிபதியுடைய அப்ரூவலே இல்லாமல் கேஸை வேலூருக்கு மாற்றி கொண்டு வந்து அதை விசாரித்து முடித்து வித்தின் ஒரு டூ வீக்ஸ் டைமில் அந்த கேஸ் நீதி கேஸ்க்கு வந்து த்ரீ வீக்ஸ் டைமில் அந்த கேஸ்க்கு வந்து ஜட்மெண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்கனால் இது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற சந்தேகத்தில் அந்த கேஸை ரீஓப்பன் பண்ணுறாரு திரும்ப விசாரிக்கிறார் உயர்நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறாரு அந்த விசாரிக்கப்படுவதை தப்புன்னு தான் அவங்க போய் உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்கு போட்டாங்க அப்போ அதை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை இதை நாங்கள் வந்து இந்த வழக்கு ஏற்றுக்க மாட்டோம் இதை நீங்கள் இதே வாபஸ் வாங்கிட்டு போயிடுங்க ஏன்னால் இப்படிப்பட்ட நீதி அரசர்கள் இருக்கிறதுனால தான் நீதி நிலைநாட்டப்படும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருந்தாங்க இது வேறு வழக்கு இப்போது அடுத்த வழக்கு வரலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அப்போது இன்னொரு விஷயம் மக்களே தொண்ணூற்றி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து
இந்த அப்பீல் வழக்கு எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயச்சந்திர நீதியரசர் அவர்கள்ட்ட வருது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு டைமும் வந்து எம்எல்ஏ எம்பி போர்ட்ஃபோலியோ வந்து ஒரு நீதியரசர் கொடுப்பாங்க அதன் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு ஜெயச்சந்திர அவர்களுடைய நீ அவருடைய பெஞ்சுக்கு வருது அந்த பெஞ்சில் விசாரித்து இப்போ தீர்ப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க மக்களே இதுதான் இந்த வழக்கு சரி இப்போ என்ன தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்ற பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வழக்கில் ஏன் கீழமை நீதிமன்றங்கள் வந்து அக்விட்டல் பண்ணாங்க ஏன் உயர் நீதிமன்றம் வந்து கன்விக் பண்ணாங்கன்றத பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க தீர்ப்பின் அடிப்படையில் பொன்முடி அவர்களும் அவங்களுடைய மனைவி விசாரிச்சி அவர்களும் வந்து குற்றவாளி நிரூபிச்சிட்டாங்க தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுருச்சு சரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பார்த்துடலாம் பொன்முடி அவர்கள் அரசு ஊழியர் அவங்களோட மனைவி விசாலாட்சி அவர்கள் வந்து அரசு ஊழியர் கிடையாது இப்போது இந்த கேஸ் போட்டது யாருன்னு பார்த்தா டிபிஎஸ்சி போட்டிருக்காங்க இப்போ டிபிஎஸ்சின்றது யார் மேலே போட முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு ஊழியர் மேலே தான் போட முடியும் என்ன வழக்கு போட்டிருக்கிறாங்க அகெயின் அதே தான் சொத்து குவிப்பு வழக்கு இப்போ சொத்து குவிப்பு வழக்கு அப்படின்னா பொன்முடிக்கு எவ்வளோ சொத்து இருக்குது அப்படிங்கிறத ஓப்பனாக அவர் டிக்ளேர் பண்ணும் எங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி டிக்ளேர்ட் வைல் கண்டஸ்டிங் ஃபார் இனி எலெக்ஷன்ஸ் எலெக்ஷனில் கண்டு கண்டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய போ ப்ரொஃபைல் கொடுக்கணும் அந்த ப்ரொஃபைல் போர்ட்ஃபோலியோவில் கிளியராக அவருக்கு என்னென்ன சொத்து இருக்குது எவ்வளோ லட்சத்துக்கு சொத்து இருக்குன்றத அதை வந்து லெஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஏதாவது இந்த போ இந்த ப்ரொஃபைலிங்கில் வந்து தப்பு இருக்குது இல்லை சொத்து இவ்வளோ தான் போட்டிருக்காரு ஒரு பர் சொத்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுனால் இங்கே இவங்க இப்போ என்ன உங்களுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன்லே பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து டிஸ்வாலிஃபை பண்ணுறாங்க ரைட் இப்போ இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் மக்கள் என்னென்னால் திரு பொன்முடி அவர்களுக்கு ரீசண்டாக அவர் ப்ரொஃபைலிங் கொடுத்தப்போ கூட அவருக்கு இருக்கிறதா சொல்லக்கூடியது ஒரு அறுபத்தி நாலு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த அறுபத்தி நாலு ப்ராப்பர்ட்டியுடைய ஒட்டு மொத்த அமௌண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அறுபது லட்சம் ரூபாய் தான் அவருக்கு அஃபிடவிட்டில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியுடைய லிஸ்ட்டு இதுக்கு மேலே இவருக்கு இவருக்கிட்ட கிடையாது ஆனால் இவரை வந்து டிபிஎஸ்சி போய் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மனை விசாலாட்சி மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஃபர் குரோட்ஸில் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க மனைவி மேலே பார்த்தீங்கன்னா விஷால் எக்ஸ்போ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி விஷால் ஆட்டோமொபைல்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது விஷால் பப்ளிஷர்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது எவர் ஸ்மைல் என்டர்பிரைஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது பொன்னி கையல் ஃபிலிம்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் அவங்களுது இது பொன்முடிக்கு எப்படி சம்மந்தப்பட முடியும்னா கீழமை நீதிமன்றம் அவர் விடுதலை பண்ணாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தா மக்களே சார் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனி பேன் கார்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக ஐடி கட்டுறாங்க இப்போது என் இந்த இந்த வழக்கில் ஏவோன் அக்யூஸ்டாக போடப்பட்டிருக்கிற பொன்முடி அவர்கள் மேலே இவ்வளோ தான் ப்ராப்பர்ட்டியே இருக்குது அதனால் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது ஆனால் ஏ டு விசாலாட்சி மேலே வந்து இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இவ்வளோ கம்பெனிஸ் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அவங்க பேரில் அப்போது இவங்க ஐடி கட்டுறது தனி அவங்க ஐடி கட்டுறது தனி இப்போ டிவிஎஸ்சி அப்படிங்கிறதை ஒரு தனிப்பட்ட சிட்டிசன் மேலே போட முடியாது நீங்கள் ஏன்னா இது வந்து ஆன்டி கரப்ஷன் விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வைக்கக்கூடிய ஒரு அலிகேஷன்ஸ் இப்போ இந்த கேஸ் படி பார்த்தாலே பொன்முடி அவர்கள் வந்து அரசு ஊழியர் நீங்கள் அவர் மேலே போட்ட கேஸில் நீங்கள் வந்து இத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இத்தனை கம்பெனிஸ் எதுவுமே இவர் பேரில் இல்லை இல்லை இவங்க ஒய்ஃப் பேர் தானே இருக்குது ஒய்ஃப் தனி பொன்முடி தனி தானே இப்போ நீங்கள் எப்படி இவரை வந்து நீங்கள் டிவிஎஸ்சியில் புக் பண்ணுவீங்க சரி ஒய்ஃப் பேரில் இருக்கே அப்போ அது என்ன சொல்கிறது சார் அது எப்படி சார் டிவிஎஸ்சிக்குள்ளே வரும் அது இன்கம் டேக்ஸு அது தனிப்பட்ட மனுஷன் நீங்கள் அதில் போய் போடுங்க அதில் போய் போட்டிங்கன்னா சப்போஸ் என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மக்களே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக சார் என்கிட்ட வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நான் டேக்ஸ் கட்ட மறந்துட்டேன் எனக்கு டைம் இல்லாமல் போயிடுச்சு நான் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கேன் சார் இதை வந்து இது என்ஆர்இல என்ஆர் இளங்கோ அவர்கள் திமுகவுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் ப்ளஸ் ஒரு எம்பி சிட்டிங் எம்பி அவர் அவர் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் மக்களே சார் விசாலாட்சி அப்படிங்கிறவங்க பொன்முடி மனைவி தான் அவங்க தனி கம்பெனி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த கம்பெனியில் பார்த்து உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு கம்பெனி வச்சுருக்கிறாங்க அதில் விஷா ஆட்டோமொபைல்ஸை மட்டும் ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு கோடி டேன் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க அவங்க ஸோ ஷே இஸ் அ பிக் ஷாட் அவங்க தனி இவர் தனி டிவிஎஸ்சி யார் மேலே போடுவீங்க ஆன்
ஏ ஒன் இஸ் மிஸ்டர் பொன்மடி பொன்முடி ஏ டூ இஸ் மிஸ்ஸஸ் விசாலாக்ஷி இவங்க ரெண்டு பேர் கணவன் மனைவிகள் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்காங்க ஏ ஒன் பைஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி இன் த நேம் ஆஃப் ஏ டூ அண்ட் ஏ டூ ஹோல்ஸ் தி அசட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஒன் அப்படின்னு இந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை மக்களே அதாவது பொன்முடி அவர்கள் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய லஞ்ச பணத்தில் வாங்கக்கூடிய சொத்துக்களை எல்லாம் அவரது மனைவி பேரில் வாங்கியிருக்காரு மனைவி வச்சிருக்கக்கூடிய அத்தனை சொத்துக்களும் அவர் கணவனுக்காக வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை போட்டு ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ வெவ்வேறு ஆளுங்க நீங்கள் சொல்கிறது ஏற்றுக்க முடியாது கோட்டு சரி ஏ டூ அத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்காங்கல்ல அது எல்லாத்தையும் யார் வாங்கினது ஏ ஒன் வாங்கினாங்க பொன்முடி அவர்கள் வாங்கினார் அண்ட் வாட் இன்கம் சோர்ஸ் சோர்ஸஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இஸ் அன்னோன் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு அன்னோன் இன்கம் சோர்ஸ்லேருந்து ஏ ஒன் பொன்முடி அவர்கள் ஏ டூ விசாலாட்சி அவர்கள் பெயரில் வந்து வாங்கக்கூடிய சொத்துக்கள்லாம் ஏ ஒன் வாங்கின சொத்துக்கள் தான் நீங்கள் ரெண்டு தனி என்டிட்டியாக நீங்கள் இதை பார்க்கக்கூடாது தே போத் ஆர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு ஸோ இவர் வாங்கின சொத்துக்கள் வச்சுருக்க கம்பெனி இது எல்லாத்துக்குமே எங்கேருந்து சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எல்லாமே ஏ டூ விசாலாட்சி அவர்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் விமன்லாம் கிடையாது ஏ ஒன் தான் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்காரு பட் ஏ டூ பேரில் வாங்கியிருக்காருன்னு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது இது எல்லாத்துக்கும் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் இஸ் அன்னோன் ஸோ ரெண்டு பேன் கார்டு இருக்கலாம் ரெண்டு என்டிட்டியாக இருக்கலாம் ரெண்டு மனிதர்களாக இருக்கலாம் பட் ரெண்டு பேரும் புருஷம் பொண்டாட்டி ஸோ இரண்டு பேரும் வைத்திருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே வந்து சொத்து குவிப்பு வழக்கில் உகந்ததாக தான் இருக்கும் இட் இஸ் மெயின்டெயினபிள் ஸோ இந்த சொத்துக்களின் மதிப்பு அப்படிங்கிறது பல கோடி ரூபாய்க்கு போயிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இதெல்லாம் மக்களுடைய வழி வரி பணத்தில் வாங்கக்கூடிய கரப்ஷன் மண்ணில் வாங்கின சொத்துக்கள் தான் அப்படிங்கிறத ஊர்ஜினப்படுத்தப்பட்டு நைன்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பேரும் குற்றவாளி நிரூபிச்சிட்டாங்க மக்களே கோர்ட் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க இருபத்தி ஒன்று பாண்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து ரெண்டு பேரும் அப்பியராக சொல்கிறாங்க மார்னிங் அப்பியராக அப்பியராக பண்ண சொல்கிறாங்கனால் இரண்டு பேர்ட்டி லாஸ்ட்டாக கேட்பாங்க ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க கேட்குறப்போ ரெண்டு பேர் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திரு பொம்முடியவர் சொல்கிறார் சார் என் வயசு வந்து எழுபத்தி மூணு ஆகுது எனக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வந்து நான் வந்து ஹார்ட் டிசீஸில் வந்து அவதிப்பட்டுட்ருக்கேன் கிழமை நீதிமன்றம் இதற்கு வந்து போதுமான சாட்சி இல்லைன்னு எங்களை வந்து விடுதலை பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் கொடுக்கூடிய தண்டனை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுங்கன்னு கேட்டுக்கிறேன் சொல்லிட்டு அவங்க பொன்முடிய அவர் சொல்கிறார் விசாஷ் அவர் சொல்கிறாங்க வயசு வந்து அறுபத்தி எட்டு ஆகுது எனக்கு வந்து முட்டி வலி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இதே தான் கிழமை நீதிமன்றம் வந்து விடுதலை பண்ணதுக்கான காரணம் வந்து சாட்சி போதுமான ஆதரவு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் தண்டனை கொடுக்கறத இருந்தால் குறைச்சி கொடுன்னு கேட்குறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீதிபதி அவர்கள் இரண்டு பேரையும் பிசி ஆக்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டில் வந்து அவர் தண்டிக்கிறார் கன்விக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் கொடுக்குறார் ரெண்டு பேருக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் நார்மல் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் இன்னும் கடுங்காவல் தண்டனை ஏன்னா கடுங்காவல் தண்டனை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கடுமையான தண்டனையாக இருக்கும் இது நார்மல் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் கொடுத்துறாங்க கொடுத்துட்டு ஆள் ஆளுக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபா ஃபைன் கட்ட சொல்கிறாங்க சப்போஸ் ஐம்பது லட்சம் ஃபைன் கட்டுறதுக்கு தவறுனீங்கனால் இன்னும் ஆறு மாதம் எக்ஸ்ட்ரா சிறை தண்டனை போக வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்லி இதுவரைக்கும் கொடுக்குறாரு கொடுத்த பேர் என்ன சொல்கிறாருனால் இவன் ஏஜை கருத்தில் கொண்டு இவர்களுக்கு வந்து ஒரு மாதம் டைம் கொடுக்குறேன் அந்த ஒரு மாத டைம்குள்ளே இவங்க அப்பீல் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்படி சப்போஸ் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே இவங்க தண்டனைக்கான ஒரு ஸ்டே கிடைக்கல அப்படின்னா இவங்கள் இவங்களா போயிட்டு விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில் போய் சரண்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார் மக்களே சரி இப்போ இதான் இந்த கேஸுடைய முழு தன்மை இப்போ இந்த கேஸை விரிவாக பார்த்தாச்சு மக்களே டிவிஎஸ்சி அப்படிங்கிறதை அரசு ஊழியர் மேலே தான் போட முடியும் அப்படி போட முடியுதுனால் இந்த பொன்முடி மேலே போடப்பட்ட டிவிஎஸ்சி அப்படிங்கிறத வந்து அது வந்து மெயின்டெனபிளாக இல்லைன்னு வாதாடுறாங்க ஏன்னால் இந்த சொத்துக்கள் எதுவுமே இவர் பேரில் இல்லை மனைவி பேரில் இருக்குது சரி மனைவியை வந்து புக் பண்ணலாமா டிவிஎஸ்சில் முடியாது ஏன்னா மனைவி வந்து அரசு ஊழியர் கிடையாது இப்போ இப்போ ஹைகோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே ஒரே குடும்பம்தான் இந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக போயிருக்காங்க ஏ ஒன் இஸ் பொன்முடி அக்யூஸ் நம்பர் ஒன் இஸ் பொன்முடி திரு பொன்முடி A1 buys the property in the name of A2, Visalakshi, and A2 holds the assets of A1. So, this is what you can see here. So, they both are convicted. Now, what do you think about it? You can tell me about 30 days. You can tell me about what
நைன்டீன்த் அன்றைக்கி வந்த ஜட்மெண்ட் காப்பி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எண்பத்தஞ்சு பேஜ் இருக்க மக்களே டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் நேற்று எதுவுமே வந்த வந்த காப்பி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எண்பத்தி ஒம்பது பேஜ் இருக்கு நாலு பேஜ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காங்க ஸோ அதே தான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர் பேஜ் போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த எண்பத்தொம்பது பேஜ் ஜட்மெண்ட்டை படித்து பார்க்குறப்போ ரொம்ப தெளிவாக அவர் வந்து நீதேசம் கொடுத்துருக்காருனால் எந்தெந்த வா எந்தெந்த விவாதங்கள்லாம் வந்து கீழமை நீதிமன்றத்தை முன்வைக்கப்பட்டுச்சோ அது எல்லாத்துக்குமான விளக்கத்தை தெளிவாக கொடுத்து இந்த மேலே குறிப்பிடப்பட்ட சர்க்கம்ஸ்டான்ஸை வச்சு பார்க்குறப்ப ஃபேக்ஸ் வச்சு பார்க்குறப்பின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக ஒரு சம்மரி கொடுத்துருக்காரு இந்த சம்மரிலாம் படித்து பார்க்குறப்போ இந்த கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் விடுதலை ஆவார்கள்னு நமக்கு வந்து தோணலை பட் கேஸ் நடத்துவாங்க வாய்ப்பு இருக்குது மேபி இந்த முப்பது நாளில் பார்த்தீங்கன்னா தண்டனையிலேருந்து மட்டும் அவங்க ஸ்டே ஆர்டர் வாங்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கோர்ட்டுக்கு போகாமல் சாரி ஜெயிலுக்கு போகாமல் அவங்க தப்பிக்கலாம் மற்றபடி அவங்க வந்து குற்றவாளினா குற்றவாளி தான் ஸோ தண்டனை வந்து அவங்க விடுவிக்க தண்டனையை தோட்டலாம் வந்து இது பண்ணிட்டு ஹைகோர்ட்டில் கொடுத்த அந்த தீர்ப்பு அப்படிங்கிறதே நலன் வாய்டாக பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கஷ்டம் தான் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் மக்களே இதான் நமக்கு தெரிந்த அளவு இந்த படித்து பார்க்குறப்ப தெரிந்த விஷயமா இருக்குது என்ன நடக்குதுன்றது நம்ம பொறுத்து பார்க்க நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்